Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo a mi espacio de Lágrima Dorada y los 30 suspiros. Hoy tengo a, al otro lado de la pantalla a alguien que tenía muchas ganas de que pasara por alguno de mis programas que yo hago de entrevistas, pero nunca había habido esta oportunidad. Y francamente que lo estaba deseando. Es un placer porque hoy tengo aquí ni más ni menos que a la gran María Muñoz, la... ¿Cómo te llaman, María Muñoz? ¿La voz del Mediterráneo? La voz del Mediterráneo. La voz del Mediterráneo. <risa> Todo un lujo hoy tenerla en mi espacio. Buenas tardes, María, y bienvenida. Buenas tardes, Antonio Vilar. ¿Qué tal? Yo encantada de estar contigo. Gracias. Espero que te sientas cómoda en mi entrevista. ¿eh? Yo ya sabes que hago un poquito de todo. ¿eh? Preguntas de tu trayectoria como cantante y también alguna cosa personal que voy entremezclando ¿eh? para conoceros un poquito mejor a cada uno de vosotros. María, eh, tú naciste en Barcelona. Sí, en Barcelona. Eh, eh, explícame muy brevemente cómo fue tu niñez y cómo la recuerdas. Pues feliz, feliz. Éramos muchos en casa y cuando hay mucha familia, pues tampoco hay mucho tiempo para <ríe> arrinconarse. Éramos muchos, yo era una de las pequeñas y feliz, con mucho trabajo y con, bueno, lo que es una infancia de los 60, feliz. La verdad es que la recuerdo feliz y, y ojalá no estuviera aquí a todos conmigo todavía. Pero bueno, los recuerdos también sirven. O sea, que tienes un recuerdo feliz de tu infancia. Eso es muy importante, ¿eh? Lo, sí. Los recuerdos que tenemos de nuestra infancia. Porque tú también, según tengo entendido, empezaste a cantar desde muy pequeña. ¿Cómo fue esto? Sí. ¿Cómo fue? Pues en casa me escuchaban cantar desde la habitación y, y se, bueno, no, no, lo de, no lo debía hacer tan mal cuando en cualquier fiesta... Sabes que antes, en los 60 y los 70, nos reuníamos todos, los tíos, los primos, era costumbre, sí, sí, y sí, me llamaban sí. para cantar y yo estaba ahí escondida en un rincón, porque me tiró una vergüenza horrible, y me hacían cantar. Y ahí pues, fue cuando empecé a darme cuenta de que tenía un poder así como misterioso, que era que cuando yo cantaba todo el mundo se callaba. Y eso era maravilloso para una niña. O sea que fue estupendo. O sea que tus inicios empezaron casi casi que por aquí familiares a cantar, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, completamente. Familiar. Eh, yo me ha dicho un pajarito, que yo siempre tengo pajaritos que me lo cuentan todo, que tú quisiste <ríe> cantar siempre con Alejandro Fernández y Moncho. Moncho lo conocemos, pero explícanos sí. quién es Alejandro Fernández, que no es tan conocido. Hombre, quise y quiero cantar con Alejandro Fernández. La verdad es que me parece un... Para mí, hoy en día es el, el, lo máximo en voz masculina de música de habla hispana, porque lo abarca todo, la ranchera, el bolero, eh, la balada pop, eh, puede hacer lo que quiera este señor. Aparte tiene imagen y es el hijo de Vicente Fernández, todo un icono y todo un, un, un ídolo para México y para toda Latinoamérica. Y yo, bueno, pues sigo ahí intentándolo. En cada programa que me llaman, siempre le digo, Alejandro, que estoy aquí, soy María, la pensada de siempre. Cuando quieras, hacemos lo tuyo. Pero este, eh, eh, este señor está cantando actualmente. Yo, sí, yo sí, sí, sí. Reconozco, no. reconozco mi ignorancia en este sentido y no lo conozco. A Moncho sí, pero a él no. Pues Alejandro es el hijo del señor que, que cantaba El Rey. Pero sigo ah. siendo el rey. Bueno, que siempre va vestido de charro. Pues ah. su hijo, búscalo en YouTube que te vas a enamorar. A mí me gusta él como canta, su imagen pues... Está bien, pero no, no es que sea mi prototipo de hombre, la verdad. Pero es muy, muy, muy charro, muy, muy, me gusta mucho. Y entonces cuando se pone el smoking está impresionante y tiene una voz de terciopelo muy parecida a la de Moncho, pero con otros registros, claro, que lo lleva a su tierra, ¿no? que es mexicano. Es una maravilla, Antonia Pilar, una maravilla, busca lo que te va a gustar. Bueno, de, hecho, de hecho, es una asignatura que tienes pendiente, María, como todos, que ¿Sería? tenemos muchas asignaturas pendientes todavía. Eh, tus géneros musicales son el bolero, la ranchera y la balada, pero ¿en cuál de ellos te sientes más cómoda a la hora de cantar ante un público? Es que qué dedo te cortas que no te duela, ¿sabes? Es que depende, depende. Yo los uno todo un poco, porque mira, Moncho decía que todas las canciones son sus, susceptibles de ser bolero, porque todas tienen una una canción no, normal, quiero decir, de toda la vida. 
por las métricas y tal. O sea que yo creo que cualquier canción, yo de hecho canciones que me envían de regional mexicano las convierto a balada para que suenen aquí y a la inversa. Yo compongo baladas y, las, y, la, y también las, las convierto a regional mexicano para que suenen en México. O sea que, que un poco es un poquito de cada uno. De uno me quedo los ojos, de otro me quedo el pelo y de otro, y de otro me quedo las manos. O sea, <risa> ¿Has cantado algo de Rocío Durcal también? Muchísimo. Tengo un espectáculo que se llama así, canta Rocío sí? Durcal. Sí. ¿Que sí? Uh, María, ¿por qué la voz del Mediterráneo? ¿Por qué? Pues mi director musical de la orquesta primera que yo estuve cantando, que yo tenía 16 años cuando empecé con ellos, 17, eh, me presentaba al público como María Muñoz, la voz del Mediterráneo. Y bueno, para pues él se le ocurrió, le pareció bonito, porque la orquesta se llamó en principio la Orquesta Mediterráneo, y a partir de ahí, pues me conocían por eso y me encantó, la verdad, y, y aún lo llevo conmigo de mochila. Bueno, a, mí, a mí me gustaría decir a la gente que vea la, la entrevista, porque estas entrevistas tienen muchas visualizaciones, porque las comparto por Argentina también y por países latinoamericanos, que luego hablaremos de esto, María, más adelante. Eh, yo me gustaría decir que yo conocí, la primera vez que conocí a María Muñoz personalmente fue en los estudios de televisión eh, de aquí de Esplugas, de la televisión sí, sí. De, de, de Esplugas. Manuel Olivas me invitó y me dijo, ven porque viene la Cristina de los de Stop, de los Stop y, y la conocerás personalmente. Pero con Cristina venías tú, sí. y venía Francis, Francis sí. también venía. O sea que con, a través de este día yo te conocí a ti, que entonces eras, bueno, empezabas por, por este mundo musical. O, o, te, bueno, apadrinó, no. o te apadrinó Cristina. ¿Cristina no es tu padrina musical? Cristina padrinó el primer disco el de primer estudio. Disco. Eso es. Disco. Pero yo ya llevaba, yo llevaba cantando pues, desde, los 16, desde los 17 Hola, años profesionalmente. Sí, 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 sí. Pero sí. yo no te conocía y a partir de, conocí también a tu marido. Y bueno, y a partir de entonces, pues sí que nos fuimos ya viendo en algunos programas de, sí. ¿no? de poesía en vivo y en algunas otras partes, ¿no? Eh, ¿Qué relación tienes con Cristina de los Stop? Eh, pues muy buena, muy buena. La conocí en una cena. Eh, yo le canté una canción que ella cantaba en Cuba, que es con su blanca palidez, un clásico de, de la sí. balada de los 70. Y nos hicimos amigas, junto con, estaba ella y Víctor Guerrero, y a partir de ahí, pues ella me dijo que le gustaba el disco, que pues vente para la presentación, se vino, en fin, Víctor me presentó, quedó muy, muy, muy bonito y seguimos con la amistad. La verdad es que ella vive, vive en Torrijos, en Toledo. Toledo, sí. Pero cuando viene, a veces se ha quedado en mi casa o, en fin, que hay una amistad bonita. Eso es lo bonito de la no, música. Por cierto, si no estoy equivocada, ha grabado, ha sacado ahora un, un CD. Sí. Un CD estupendo, que yo me alegro muchísimo por ella porque tenía muchas ganas de ella de sacar material nuevo eh, y estaba súper feliz, le ha dado, le ha dado, le, le, le ha quitado 10 años de encima a su estado claro. de ánimo, porque ella está estupenda, tengo sí, que decir. Sí, está, está, está muy bien la Cristina. Bueno, sí, ya sí. me pondré en contacto yo con ella, a ver si la puedo también entrevistar y hablar sí, de eso. Seguro que sí, seguro que sí. María, vamos a seguir contigo, que tú eres ahora el centro. <risa> tú eres la invitada, vamos a ver. Venga. Después de 30 años dedicada a la música, te decides un día a grabar tu primer disco, pero como compositora de letra y música. Eso tienes que explicarlo. Vamos a ver, explícanos eso. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Yo llevaba... Cantando toda la vida y cantando lo que ahora se llaman covers, que son versiones. Hacía versiones, estuve en un restaurante 28 años, metida allí cantando todo, fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, todas las fiestas, noche vieja, carnavales, todo allí, porque decidí ser mamá y quería dedicarme a mi hijo y colgué eh, la maleta, ya no viajaba, solo estaba allí. Pero un buen día decidí, bueno, ya mi hijo era mayor y dije, bueno, tengo canciones que iba escribiendo guardadas en un cajón, vamos a hacer algo que que dejar como un legado, ¿no? Porque yo no, 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 es que no pensaba que después de ese vendrían más, sino que sería, pues, va, una incursión en el mundo de la composición y como un legado a mi hijo, y ahí lo grabamos, y a partir de ahí, pues, empecé a escribir más y más y a grabar más, y ya llevo cuatro discos, y, 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 a, y acabamos de... Bueno, la canción que tengo preparada es una de las últimas que hemos, que hemos hecho, composición mía, y tiene ya mi director musical la última, que la tenemos que grabar la semana que viene, que también es composición mía, o sea, que me he lanzado al ruedo y ahora ya 
pues ya no hay quien me pare. Es lo mismo que le pasa a un escritor cuando escribe o, o edita su primer libro, ¿no? Que a veces escribes cosas, las guardas en un cajón, pero nunca te ves capaz de editar. Hasta que un día dices, lo tengo que editar para dejar algo a mis hijos eso, eso, o a mis sucesores, que sepan la, mi madre lo que hizo en, en esta vida, ¿no? Muy eso bueno, es. pues me parece muy bueno esto. ¿Y la música quién te la hizo, María? De, la, de estas canciones la música la hacía yo. Sí, es que la... También. Sí. Pero bueno, esto es toda una odisea. Sí, si, 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 es si, una si, odisea, ¿eh? Si tú supieras cómo compongo la música, escribo la letra y la canto y me la grabo con el móvil. Muy bien. Y voy cantando diferentes versiones de diferentes melodías, a ver cuál me gusta más, y cuando la tenga la que me gusta, se la envío a mi director musical, le digo cómo quiero que suene, a qué quiero que se parezca, para que él sepa un poco lo que tengo aquí. Y yo compongo así, como José Alfredo Jiménez. Bueno, mucho peor, por supuesto, pero él componía cantando, porque no tengo ningún instrumento. De momento estoy pensando en empezar a hacer algo de piano, pero no sé, me da mucha... Soy muy perezosa, ¿eh? tengo que decir, soy una libra. Soy eso, pero te, eso te lo tienes que quitar de encima, la pereza no es buena, sí, sí, sí. tienes que quitártela. Eh, María, a, hablando bueno, de pereza, mmm, en este último año, por desgracia, por desgracia, hemos caído todos en una pereza obligatoria, porque sí. nos hemos visto pues, todos a dejar toda, todo lo que teníamos en proyectos, lo que teníamos montado, espectáculos, actuaciones, yo una de ellas dos cosas paradas desde hace un año en Barcelona. ¿Cómo lo, lo estás viviendo todo esto del COVID, María? ¿Cómo lo estás viviendo? Han, sido, han habido etapas. La primera etapa, pues con un poco de... Bueno, mal, porque se, se cortaron todos los conciertos que tenía el año pasado, pero con una esperanza que pensábamos, bueno, para San Juan estaremos fuera, por eso compusimos la canción para San Juan. Y había una ligera esperanza. Ahora, después de las Navidades... Este, este socavón que hemos pisado, a mí, a mí personalmente me ha dejado tocadita, porque conozco, tengo amigos que están, han pasado la COVID, amigos que siguen en, en, en las UCIs, gente que nos ha dejado, muchos artistas, eh, los trabajos están fatal, gente que me encuentro por la calle que han cerrado, que, que han vendido equipos de sonido y, y no le vemos aquello, el, 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 no ves en el horizonte no. tierra, ¿sabes? Entonces, no sé, hay días, tengo días que estoy más animada y días que estoy un poco de, de chof, pero así somos los artistas, también te digo, tú lo sabes, sí. que tenemos días de chof que estamos súper activos componiendo sí. y días pasa, que estás pasa, sí pasa, toda sí, happy, happy, que dices, así sí, somos. Me pasa. Yo el otro día estaba hablando precisamente con Carol Luque, que también uh -huh. la hice, y también la pobre lanzó un sos de, de auxilio porque dijo por favor, que podamos actuar. Lo que no hay derecho sí. es que cantantes como Rafael puedan llenar, ¿eh? puedan llegar a un teatro en un escenario con, con, sin ningún tipo de, de, de miramiento con todo lo que estamos pasando y que artistas como nosotros, más sencillos, no podamos actuar, que, que de hecho vivimos muchos de ello. Y lanzó un mensaje de, de, de socorro porque dijo, por favor, que nos tengan en cuenta y que nos dejen actuar. O sea que claro. eh, es horrible. Tenemos que darle, eh, mandar esos mensajes a los ayuntamientos y los centros cívicos y las asociaciones de vecinos, que son los que van a empezar sí, sí. a abrir sus puertas de sus salas y con muchas medidas de, que las hay que la, y que de verdad que son todos, todo está muy, muy pensado que puedan empezar a hacer programación para que los artistas de nuestro nivel, no del nivel de Rafael, de nuestro nivel podamos empezar a trabajar, si no, lógico, pues no sé qué pasará. Lógico, no sé qué pasará. Bueno, María, eh, hemos hablado de Moncho. Sí. Ahora, ahora hablaremos de él. Ahora hablaremos de él. En tu último CD, Lo íntimo, eh, bueno, antes, eh, antes de hablar de Moncho, me gustaría hacerte esta pregunta, porque creo que tiene algo, algo que luego te preguntaré más adelante, luego hablamos de Moncho. En tu último sí. CD, lo íntimo, dices en un momento que has encontrado tu sonido, el sonido perfecto. Esto me ha llamado la atención, porque ¿cuál es tu sonido perfecto, María? Pues yo, mira, mi sonido es ese que suena en lo, en, en lo íntimo, que hay diferentes estilos musicales, pero todos parecen el mismo. Y to, todos parecen el mismo que es el primero, que, es, que soy yo. Entonces, que, que la gente pueda reconocer 
eh, que es María Muñoz con las primeras notas. Es como las canciones de Alejandro Sanz, que, bueno, sea cual sea su, en la canción, de repente sabes que, que son suyas porque hay algo que te dice, pues sí, tiene un sello. Y eso es lo que yo quería conseguir con el sonido que hay que ha encontrado para mí, que después de mucho trabajar, Ángel Poncela, que es mi director musical, y hemos conseguido que, que suenen a mí, a lo que yo soy, a lo que yo, es que soy lo que veis, bueno, tú ya me conoces, sí. y, y eso, a veces más, más contenta, a veces más femenina, a veces menos, a veces más cachonda, a veces pues, como el Mediterráneo, que va y viene, que va y viene, que se seca, que sale otra vez. Bueno, así somos la mayoría de mujeres, ¿no? Pues sí. <risa> Oye, yo, Antonia Pilar, a mí me, me, me identifico. Eh, ahora sí hablamos de Moncho. En tu Venga. tercer CD, al final, eso sí lo logras. Logras cantar una canción a dúo con Moncho. ¿Cómo fue sí. esta experiencia, María? Todo lo que concierne a Moncho fue como algo mágico, como si un angelito del cielo, de estos que te protegen, dijera, voy a darle esto a María que, para que esté contenta. Porque yo a Moncho lo conocí porque me equivoqué marcando un número de teléfono y salió Moncho al otro lado. No me digas. Solo... Sí. sí. Esto... Yo estaba en Madrid y llamé, iba a llamar a otro artista para quedar con él, para tomar algo y tal, y me contestó Moncho. Me equivoqué, no sé por qué, y me dijo que era Moncho el cantante y yo pensé, ¡ay! No puede ser. <risa> Digo, pues yo también soy cantante. <risa> y le dije que si podía guardarme el teléfono, me dijo que sí. Y cuando yo estrené el disco anterior, eh, le dije, mire, que voy a hacer un concierto y tal, eh, me gustaría que viniera, voy a llamarle. No sabía qué hacer, si me hubieras visto, no sé qué hago, le llamo, no le llamo, ahí no le llamo porque me va a decir que no, ahí sí, ah, le llamo. No, al final no. le llamo. Y me dijo que sí, que no había problema, que se acordaba de mí, vino a Pineda para el disco Por un amor, estuvo escuchando todo el concierto, cantamos juntos y luego ha habido ahí una amistad maravillosa, él tuvo el problema con las cuerdas vocales, yo estuve, estuvimos siempre ahí, mi marido y yo, porque es que yo lo quería mucho a Moncho. Y un día me dijo Moncho, María, en este disco nuevo, mi caja de música, ¿por qué no haces una canción de las que yo hacía? Me lo propuso él. Y yo le dije, ah, pues sí, pues dime tú, la que tú quieras. Y me dijo esta, quien dijo que esa canción se la hizo un cubano dedicada a su esposa, cuando su esposa murió, la esposa de Moncho. Entonces, para mí fue un honor absoluto tener este detalle y hacer un videoclip con él, Qué con toda la amistad. Y más teniendo en cuenta de que ya no está entre nosotros, es un recuerdo sí. que eso te tiene que quedar para toda la vida. Uh, María, sí. uno de tus sueños, dices, que es viajar por América Latina para que la gente de allí conozca tus canciones. ¿No lo has logrado todavía? He viajado en turismo y cada vez que he viajado he cantado, porque yo donde voy tengo que cantar. Pero ahora estábamos, el año pasado queríamos eh, ir a, a México, teníamos cosas por hacer allá, con la pandemia nos, se nos ha partido todo en dos, pero queremos ir, queremos ir a México y queremos ir a Argentina, que he tenido la suertaza de que el hijo de Roberto Libi, un, un, un compositor maravilloso, que es Sergio Libi, se fijó en mí, en uno de los directos que hice en Facebook y, y me ha hecho, ya llevamos cuatro temas que hemos grabado, yo aquí y ellos en Argentina, y grabaremos uno más y será como un EP de cinco temas para ver qué pasa, y estoy feliz de que allá se me quiera tanto y, y ganas de ir para cantarles en directo, por supuesto, es lo que más nos gusta. Eh, pues mira, pues supongo que lo sabes, que esta entrevista tuya va a ir para Argentina. A ver si ahí se ha dicho, mira, la otra vez esta. Yo la voy a compartir en Argentina porque yo también colaboro allí con dos emisoras de radio Bien. argentinas, y allí la, la, la voy a, a colocar. Eh, María, ¿serías tan amable de cantarnos algo en directo? Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Te ¿Tú sabes? Así a sí, capela, sí. a capela, Así ¿eh? a capela. Ay, espérate, que te rompo el cable. A capela te hago yo. Yo me acomodo aquí tranquila y canta, <risas> canta un poquito para mí. Para venga, mí. para ti. Como si no hubiera nadie más, Como tuyo. Como si no hubiera nadie más. Venga, adelante, venga, María. Vamos, venga. Tú que fuiste una sorpresa inesperada Llegaste cuando se acabó el calor Lo que más me gusta es tu mirada Y tu sonrisa de niño encantador No sé lo que yo puedo enseñarte 
que con tus grandes ojos ya no sepas, solo puedo ofrecerte mi amor, sí, 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 mi voz, mi corazón, mi vida entera, el niño de la eterna sonrisa, mi príncipe heredero del cariño, te llevo ya cosido a mi camisa, siempre, siempre serás mi niño. Ay, 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 tu nombre suena igual que abrazos. Ay, 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 niño sonrisa. Mi niño Marcos, le, 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 mi niño Marcos. Bravo, 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 bravo. Muy bien, muy bien, María, muy bien. Bueno, yo siempre digo que así es cuando, cuando se ve un artista cantando a capela. Pues sí, eso decía Moncho también. Es, <risa> es que es lógico, ¿eh? Es lógico, ¿eh? Moncho era muy sabio. Por cierto, nunca lo llegué a conocer personalmente y me hubiera encantado. Divertido, el, yo un serio. El bolero siempre me ha enamorado, el bolero. Pienso que es, es poesía cantada, el bolero, es poesía cantada. Sí. Es que sí. Eh, María, ¿tú crees que trabajar en, en algo que nos gusta es sano para el cuerpo y para la mente? Por supuesto. Trabajar en lo que te gusta te quita el estrés del lunes decir, uf, voy a trabajar, uf, qué horror, esto ya, es muy, esto ya es media vida. Y luego un trabajo que además hace feliz, a los, hace feliz a los demás, pues eso mucha gente no lo puede decir, o sea que eso es maravilloso. Maravilloso ver a la gente sonreír de repente, ver corazones que, que, que los ves que se, que, que se hinchan de, de felicidad, canciones que dicen, ay María, esta canción me recuerda cuando me enamoré, eso no tiene, no tiene precio, es como un poema, ¿no? Que a ti también te pasará. Hay poemas que te trasladan a una, a una época de tu vida. Eso es estupendo. El arte tiene esa magia. Es maravilloso. Eh, ¿Qué te queda por hacer en la vida? Todo. Todo. <risa> todo. 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 Mira, eh, sí que he hecho muchas cosas en mi vida y no me arrepiento de nada porque lo, lo he hecho, hecho está. Y lo que no hice... También hecho está, o sea, son decisiones que tomas en la vida, pero me gustaría con, bueno, eh, conseguir un poco de, re, de reconocimiento. No tanto famoseo, tampoco me interesa tanto ya eso, eh, ni ese éxito que no pueda salir a comprar el pan, no. Pero sí reconocimiento a un trabajo, a una trayectoria de más de 35 años que llevo. Y para que mi, si, mi hijo y mis nietos, cuando sean mayores, digan, ah, pues mira... Mi abuela hizo esto, hizo aquello, y está aquí, y está allá, y consiguió esto. Eso es lo que todo el mundo quiere, supongo, ¿no? Y eso es lo que quiero, y verles crecer. O sea, no, no, no hay más, no hay más. Nos vamos acercando a, al día 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Cómo ves la mujer actualmente en la sociedad, María? Bueno, creo que están... Hay, hay ciert, yo creo que hay dos grupos de tipos de mujer, la que no para de luchar siempre, 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 creo que ha dedicado su vida a luchar y nunca están contentas con, las, con, los, con los logros, y las otras, las de verdad, las que pasan el día a día, las que tienen que pasar la aspiradora, las que están solas con hijos, a ese tipo de mujeres no le hables de manifestaciones porque no tienen tiempo. Entonces yo creo que hay que ser, eh, conseguir igualar en derechos, pero yo no quiero ser igual que un señor con bigote, también te digo, yo soy una mujer y me gusta que me abran la puerta y me dejen el asiento, si por eso soy una antigua, pues lo soy pero así es como pienso y creo que debemos seguir eh, luchando para que nos paguen igual y para que nos dejen los días que tenemos libres y las, la maternidad y que no sea un problema tener hijos para depende de qué profesiones. Esto sí, pero no hace falta irse a la trinchera para eso. Eso se consigue, eh, a veces se consigue poquito a poco, como nuestras madres y nuestras abuelas, poquito a poco, sin levantar el puño, no hace falta. Si hoy fuera el último día de tu vida... ¿Qué te gustaría hacer, María? Si hoy fuera el último día de mi vida, mira, pillaría un avión, ya no iría ni con mascarilla, también te digo, porque si me voy a morir, ya total, ¿qué pasa? 
y me iba a ver a mis nietos con mi marido, lo agarraba así del cuello, a ver a mis nietos y a estar con ellos y con mi hijo y con mi nuera los últimos, los últimos momentos de, de mi vida. No por mí, porque si te mueres ya no te acuerdas, pero para que ellos tengan el recuerdo más fresquito, más fresquito de su abuela. ¿Cómo lo llevas de estar separada de tus nietos? Lo llevo mal. A ver, lo llevaba mejor cuando no había esta pandemia, que, que, que aunque no viajaba cada vez que quería, pero tenías esa libertad ahí en un cajón, decir, viajo claro. cuando quiero. Cuando quiero. Eso. Pero ahora, como no podemos, sí que lo llevo un poquillo mal, también el miedo a que se pongan enfermos, mi hijo, esta, esta situación, y, y la pena que me da, que tengo un nieto, el de la canción, Marcos, tiene 15 meses, y ha pasado mmm, una, más de una tercera, bueno, tres cuartas partes de su vida encerrado. Pobre. Entonces, claro, él sale a la calle a buscar a su hermano al colegio y está así, con los ojos como platos, alucinando, flipando total, porque dice esto, ¿qué es? Esto, esta casa es enorme, ¿sabes? Eso sí que me da pena. Pero por lo demás son felices y, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues eh, tirar para adelante con, como sea. Lo llevo mal, pero bueno, como son felices, me consuelo. ¿A qué le temes, María? Yo le temo al dolor. En eso me parezco cada vez más a mi madre. Fíjate, no me da tanto miedo morirme de repente, ya quiero decir que el que se muere no se entera, siempre dices, lo pasa peor el que se queda, ¿no? Pues, pero sí que al dolor, al dolor le tengo mucho miedo, mucho miedo. Al mío y al de mi, y al de mi gente, ¿eh? El dolor creo que invalida muchísimo, muchísimo. ¿Te sientes una mujer afortunada? Pues sí, no puedo decir que no, porque sería faltar a la verdad. Sí, porque tengo gente una pareja que me quiere, eh, tengo una casa, tenemos, podemos comer cada día, aunque estamos en, en pandemia, hay gente que está muchísimo peor, tengo una familia, unos nietos preciosos que me los voy a comer, mi hijo <risa> también, si sí, es que no puedo pedir más, por pedir puedes pedir la luna, pero tampoco vamos a quejarnos, María Antonia, estamos, estamos, bien, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo es un día normal para María Muñoz? Pues como puede ser, el, bueno, el tuyo no, porque tú vas de boli todo, todo el día, pero como el día de cualquier mujer de, de nuestra edad, quiero decir que yo hago las mismas cosas que hace cualquiera, no, no soy una diva, eh, ni me maquillo, hoy me maquillo un poquito para salir aquí contigo, pero voy a, normal, con chándal, a comprar, a, por la calle intento que no me conozcan, o sea que soy la anti, totalmente antidiva y hago las cosas que hace cualquier persona, pero ahora en pandemia y antes también, ¿eh? Que yo, mi vida, mi día a día no ha cambiado, solo que no salgo porque salgo muy poquito, porque sé que hay que estar en casa, pero el día a día es lo mismo. Paso el aspirador, limpio los cristales, saco cualquier otra, <ríe> cocino, hago Nada las cosas. de casa que... normal y corriente, ¿no? Sí, como sí, sí, sea. yo soy como lo decía Concha Velasco, soy una artista y ama de casa 24 horas al día, que eso es dificilísimo. <ríe> Tú dices también que sería agotador ser todo el día... María Muñoz, artista. Esa es verdad, es que sería... Yo no sé los, las que lo hacen, cómo, lo pueden, cómo pueden sobrevivir a, a una semana de ser todo el día y toda la noche, todo, durante todo el rato, lo que soy en el escenario. Es, es increíble lo que cansa y está siempre con la pose, eh, bien recta, bien estirada, porque se ve un Michelin, porque se ve el agua, porque se ve la... ¿Sabes? Es que es muy difícil. Es muy difícil decir lo que se tiene que decir correcto, no, no meterte en jardines, que, porque hay, siempre hay gente que se puede ofender, eh, siempre con la sonrisa, aunque te estés, mm, lleves un día de perros, no, no, eso, eso es agotador. A mí, conmigo que no cuenten, yo soy María y cuando subo al escenario soy María Muñoz y normalmente soy María o Mari y soy una persona normal. No, déjalo estar. María, María, si volvieras a nacer, ¿repetirías todo lo que has hecho? Hombre, si, sabiendo lo que sé ahora, sabiendo lo que sé ahora, hay cosas, evidentemente, cosas que no haría, cosas que no haría tan pronto y cosas que, que dejé de hacer que sí que haría que me tiraría a la piscina. Porque luego te das, te das cuenta de que hay tiempo de todo. Cosas que te decían los padres, ¿no? No corras, que tienes tiempo de todo. Yo, nosotros nos casamos muy jovencitos, a lo mejor ahora pues me casaría más tarde, no por nada, ¿eh? por, para vivir la sensación de decir, pues estoy en casa de mis padres, no, no soy el ama de casa, puedo dedicar a más cosas. Sí que hay cosas que cambiaría de orden, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho, ni de nada de lo que no he hecho. 
que eso es muy complicado. Hay gente que dice, hoy si hubiera ido por ahí, uy, si está toda la vida dándole al run run. No, las cosas pasan porque tienen que pasar y lo que está de Dios a la mano viene. O sea, que no hay, con eso, eso es así, lo tengo claro. Ahora te voy a poner un poco en un aprieto. Vamos a ver lo que me contestas aquí. A ver. Dime, dime tres virtudes tuyas, pero también dime tres de tus peores defectos. Pues mira, yo creo que una de mis virtudes es que soy, bast soy bastante bondadosa, quiero decir que soy una buena persona, eh, yo me considero buena, buena persona. Otra es que soy muy prudente, muy prudente para ser un artista, <ríe> muy prudente. Y la tercera, pues eh, supongo que soy divertida, porque todo el mundo de mi alrededor se ríe mucho y eso a mí me enorgullece. Vamos a poner esos tres que parecen que no tienen importancia, pero va muy bien. Y defectos, pues a veces soy un poco perezosa, eh, muy cabezota, eso sí, muy cabezota, me cuesta mucho dar el brazo a torcer y, y a veces, eh, basta, no sé, que es como que pienso, se me, se me va un poco el negativismo, o sea, a veces eh, me veo que me ha picado el bicho antes de, antes de llegar al bicho, ¿sabes? Entonces eso te hace que, que cortes mucho y que vayas muy despacio y que te pares cuando no deberías. Soy demasiado miedosa, vamos a poner miedosa. Sí, miedosa. soy miedosa, soy miedosa. Eh, vamos a ver, María, a mí me gustaría hacerte tantas preguntas, lo que pasa que te voy a preguntar una que suelo preguntársela casi a todos. ¿Qué te ha quitado la vida? Pues a, a muchísima gente que me importa, que necesito ahora más que, más que nunca. Me quitó a mis padres muy pronto, muy pronto, cuando no era consciente de lo mucho que les necesitaba. Cuando eres muy joven no, no eres consciente y ahora los necesito muchísimo. Yo envidio a la gente que tiene a su, padre, a su padre y a su madre, o al menos a uno de los dos. Los envidio, de verdad. Y, y, la, y, y, le, y el no poderles enseñar a mis, a mis nietos lo, quién era su, bis, su bisabuela y su bisabuelo. Eso creo que es lo, lo más grande que me ha quitado la vida mi familia. Pero también supongo que te habrá regalado muchas cosas la vida. Dime al menos alguna. De las pues que... mira, me ha, me ha regalado a mis nietos, que son, además son unos niños muy familiares, eh, adoran a sus abuelos y a sus bisabuelos, que tienen por parte de mi marido y por parte de su madre, tienen también, los adoran, son muy amorosos con, las, con los mayores y eso me parece un trabajo de mi hijo y de mi nuera increíble. Y, y bueno, me ha dado eso, tres nietos, que hay otras personas que no pueden tener nietos por circunstancias, entonces, pues no me, no me puedo quejar. Y un hijo, pues como un hombre, de, un hombre de bien, que eso para una madre, tú lo sabes, para una madre es un orgullo tener... Pues es todo. Eh, María, proyectos, perspectivas que tienes en un futuro, vamos a ver, cuando todo esto del COVID se ponga mejor, ¿qué proyectos pues mira, Queremos empezar en, ya en verano a trabajar, si no se puede con, con la banda haciendo conciertos en, en teatros, estamos mandando ayuntamientos para que nos contraten para fiestas, también tenemos otra formación para cuando sea más pequeñito, que es, le, le, le hemos llamado un 2-3 show, es una formación de variedades, que vamos Tony Carlo y Víctor Guerrero y yo, vamos los tres en plan Los Ángeles de Charlie, y... Tenemos dos formaciones <ríe> y luego tengo ya un auditorio preparado para octubre eh, para hacer ya teatro y tenemos eh, las grabaciones de las canciones que vamos a ir subiendo en, como singles a Spotify y a ir trabajando con ellas y, 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 en, y en miras de poder viajar a América para, para estar allí con Sergio Libby y estrenar el, el EP este que te comentaba de los cinco temas que hemos hecho juntos. Muchos proyectos, a ver cuáles se, se ponen bien. que se puedan cumplir todos. Pero dime una cosa, ¿qué es lo más bonito que te han dicho en la vida? La verdad es que me han dicho muchas cosas bonitas. Tengo que decir que yo no, yo no siempre he sido así. Que se puedan contar, ¿eh? Vale, no nos porque vamos yo... No me... aprietos aquí. He tenido 20 años y 25 y 30 y claro, las cosas... <risa> pues bonito, bonito me han dicho muchísimas cosas, muchísimas cosas como que, pues que en cuanto a la música me han dicho que, que cuando escuchan, sobre todo los, los mexicanos cuando escuchan mi voz es como si les apapacharan, apapachar es abrazar, sí, que, sí. Digo, que mi voz les abraza y eso me parece precioso, precioso 
Y luego físicamente, pues bueno, mis ojos, mucha gente está con los ojos de para arriba, para abajo, que si llevo lentillas, que si no, no, llevo gafas porque no veo un pimiento, pero los ojos son míos, mi madre los tenía igual y cosas que era uno. Y muchas cosas bonitas, sí, sí, la verdad es que sí. ¿Qué es lo que valoras más de una persona? Pues sobre todo que sea íntegro, la integridad. Uno no se puede vender por cuatro duros, ni puedes decir hoy blanco y darte la vuelta y decir negro. Si alguien te cuenta algo, guárdale, guárdale el luto, como yo digo, guárdale el secreto porque no sabes mañana qué pasará. ¿no? Eh, la integridad para mí es primordial en una persona, primordial. Y luego el sentido del humor. Eh, si eres muy guapo pero es un soso, pues mira, hijo, vete con tu mami. Que... Pero has de ser un poco, vivir, tener un poco de chispa. El sentido del humor no, no podemos perderlo, los españoles somos, somos de reír. <risa> ¿Qué serías capaz de hacer por un minuto de gloria? Pues fíjate que no... no sé, hombre, depende, ¿no? Si no es muy complicado, sí que lo haría. Pero no me pongo... No haría... De... Por ejemplo, no me raparía la cabeza por ser famosa. Por ejemplo, que es una cosa... Por ejemplo. No, por ejemplo, no lo haría. Y ni hablaría, ni hablaría mal de mis amigos por ser famosa, tampoco. Creo que lo más importante en este momento de mi vida... Para mí no es ser famoso, ya lo he dicho antes, sino tener un reconocimiento. ¿Que eso va unido a la fama? Bienvenido sea. Pero si no, no yo duermo por las noches igual. Quiero decir que lo importante son los amigos, tener gente alrededor. ¿Cómo te gustaría que se te recordara? Pues como una buena persona, tal y como yo recuerdo a Moncho, ¿no? como una buena persona divertida y, y con talento que haya dejado algo para que lo escuchemos cuando tenemos esos momentos así. Voy a escuchar una canción de María Muñoz, aquella señora que vivió... Es... <risa> ¿Qué señora? ¿Qué pasó? <risa> aquella que estaba cuando la pandemia. Voy a ponerme una canción. <risa> eso, eso. <risa> ¿Para ti qué es el amor, María? Pues el amor es todo. Oye, yo creo que en esta vida, eh, sin amor, no, no, es que no se puede vivir. El amor es lo que hace que la música que un, un señor componga una canción, tanto el amor como el desamor. El amor mueve el mundo. Cuando nos demos cuenta de que lo que mueve el mundo realmente es el amor y no el odio, ni el poder, ni el dinero, ni qué guapa soy, que tengo unas, me, me he puesto pómulo, me he quitado culo. No, no. lo que mueve el, el mundo es el amor en todas sus vertientes. Y eso es lo para mí es el motor de la vida. Vamos a ver, amor, paz, y felicidad, ¿en qué escala de valores los pondrías? Primero amor, primero amor, porque si tú te amas con el de al lado, no te vas a poner a pelear, ya, ya, ya vendría la paz, ya vendría como ya gratis. Y si estás contento, si estás enamorado y, y tienes gente al, alrededor que te quiere, pues te pues eres feliz. Ya, 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 ya. <risa> bueno María, se han terminado los 30 minutos y es que pasan muy rápido, rapidito. Muy rápido. Yo, antes de terminar, eh, te dejo un minuto como a todos los invitados para que digas lo que quieras, si quieres hablar de alguna cosa que yo no haya dicho o vale. quieras promocionar cualquier cosa tuya, este minuto es tuyo. Adelante. Pues nada, decirles a todos que María Muñoz está en activo, estamos con, preparados, listos ya para empezar a salir a cantar desde cuando nos deje la pandemia. Y si queréis contar conmigo y con mi banda, con, mi, con mis mariachis o con mi grupo de variedades, pues nada, mi, 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 mi correo es lolaluján16 arroba outlook.es o entres en Facebook y me, por un privadito yo os contesto inmediatamente. María Muñoz Artista y, y espero veros prontito en los escenarios que es el donde yo estoy más feliz. Gracias por todo, Antonia Pilar y a todos vosotros. Pues María, ha sido un placer tenerte aquí, sinceramente te lo digo de corazón, ha sido un placer al menos por mi parte y cuando Diálogos Poéticos se reanude en el Café de la Ópera, que lleva un año también parado por el tema de la COVID, me gustaría que pasaras también por allí para ser la artista principal y entrevistarte en profundidad durante una hora allí en todos los asistentes porque... Es un acto que se transmite en directo por toda Latinoamérica. Con lo cual, María Muñoz, yo te espero en diálogos poéticos. Cuando se Encantada. Te... Una entrevista en persona. O... Sí. Cuando sí. quieras. Ojalá nos dejen pronto. Ojalá, sí, ojalá. Nos dejen... y nos puedas cantar allí en directo también. Claro. Muchas que sí, que gracias, sí. muchas gracias por aceptar mi invitación. 
por pasar por este pequeñito espacio, pero que lo ve mucha gente. Te, sí, deseo, sí. te deseo todos los éxitos del mundo. Ante todo, salud para ti, para toda tu familia. Y nada, y que al menos el 2021 nos dé una lengua, un poquito de paz y de bienestar que no hemos tenido en el 20, en el 2020. Ojalá, ojalá que sea. Un beso, un abrazo virtual, un abrazo Gracias. virtual Adiós, y mucha salud. Adiós, Gracias, cariño. Adiós. Chao, Adiós. Chao. Adiós.